dentro da mata. Os animais que fugiram da floresta. A onça que ficou amiga do soldado. Nossos repórteres sobrevoam o pico da neblina e revelam sete lagos. Sete segredos da mais rica floresta brasileira. Contrabando de animais. As tartarugas. Os peixes da Amazônia que voam para aquários do mundo inteiro. Índios de farda. Índios de batina. Onde foi parar a identidade dos guerreiros mais primitivos da América Latina? E a impressionante floresta que flutua. quilômetros de águas escuras, profundas, que ficam avermelhadas quando batem na margem. O rio é negro por causa da decomposição das folhas e troncos que cobrem o solo da floresta. Carregados pelas enchentes, escurecem a água. Mas é uma água limpa que reflete o vai e vem das nuvens e do sol. Serve para lavar louça e roupa. Tomar banho. Numa hora é dourado, noutra é prateado. Amarelo cor de fogo. Azulado. O Rio Negro que nós vamos conhecer é um caminho de surpresas. O Rio Negro percorre mais de mil quilômetros de Brasil, mas nasce na Colômbia. É para lá que vamos, ao norte do estado do Amazonas, onde o Brasil faz fronteira com a Venezuela e a Colômbia. Aqui, em Cucuí, o exército mantém um pelotão. É uma região que vive em estado de alerta, por causa da ação dos guerrilheiros dos dois países. Quando nos aproximamos do pelotão venezuelano, fica evidente que os nervos dos vizinhos estão à flor da pele. Nosso barco é confundido com o do inimigo, e os soldados correm atrás das armas para rechaçar um possível ataque. Dias antes, a guerrilha havia matado 20 soldados da fronteira. Aqui, no berço brasileiro do Rio Negro, a tensão é companheira de todas as horas. Na outra margem, a Venezuela. Até este ponto, o rio tem o nome de Guainia. Aqui, estamos na Colômbia, mas basta dar alguns passos para chegar ao Brasil. Este é o marco que divide as duas fronteiras. A partir daqui... Ele tem o nome de Rio Negro e percorre 1.300 quilômetros pelo Brasil até encontrar os Solimões e formar o Rio Amazonas. Os animais da Amazônia que vivem nas margens e nas águas do Rio Negro correm perigo. O inimigo número um é o homem. Ele caça e pesca o que pode e o que não pode. Abate espécies em extinção, captura filhotes, não respeita os períodos do ano em que os bichos precisam ser deixados em paz para se reproduzir. Para proteger os animais silvestres, o Ibama navega rio abaixo e rio acima atrás dos infratores. A lei é severa, pune com multas pesadas e até com prisão. Difícil é policiar milhares de quilômetros quadrados de rios, matas e montanhas. Só neste arquipélago, o das Anavilhanas, são mais de 400 ilhas. O Ibama no estado do Amazonas tem o número de fiscais necessário para atender toda a região? Não. Nós estamos trabalhando com, em parceria com outros órgãos, que têm reforçado o nosso pessoal, o nosso contingente. 
Mas mesmo assim eu precisaria no momento de 100 fiscais em atuação, direto. São quantos? Nós temos entre todos 35 reunindo esse pessoal de outros órgãos. Quando saem em operações de busca e apreensão, os fiscais são implacáveis. Eles têm poder de polícia. Se a porta está trancada, arrombam a janela. A cada ano, 15 mil barcos são abordados. Neste, os agentes acham as carcaças de uma paca e de um mutum. Mas como vão servir só para a alimentação do pescador, ele pode seguir em paz. Já neste recreio, que é como os amazonenses chamam os grandes barcos de passageiros e de cargas, os animais estão escondidos em toda parte. A lanterna do fiscal percorre o porão e descobre sacos e sacos de tartaruga. Dentro do isopor, animais silvestres abatidos, pacas, tatus e outros bichos congelados. Um papagaio quase asfixiado numa prisão de papelão. E caixas e mais caixas de filhotinhos de um peixe chamado cardinal, muito procurado para enfeitar aquários. Os donos dos animais são multados na hora. Um prejuízo de mais de mil reais para cada um. Também vão ter que responder na justiça pelo ato criminoso. Os fiscais já encaminharam mais de 800 processos à Polícia Federal. Não adianta explicar ou protestar. E muitas vezes o passageiro embarca sem que a gente veja, né? Sobra punição também para o dono do barco. Segundo a lei, ele é cúmplice do crime. Esses barcos de recreio são verdadeiras arcas de Noé. Eles transportam tudo que é proibido. Animais silvestres, quelônios, peixe proibido. Qualquer coisa que trouxer eles transportam. E é o pessoal que a gente tem que começar a combater de verdade, são os donos dos barcos. Porque eles são os grandes responsáveis por isso. Os animais vivos que foram apreendidos são soltos na hora. Depois de passar dias esperneando em cativeiro, as tartarugas voltam de novo a mergulhar nas águas do Rio Negro. Nos últimos cinco anos, a fiscalização devolveu a liberdade quase 150 mil tartarugas. As carnes dos animais silvestres abatidos têm outro destino. Os fiscais fazem doação às comunidades pobres que vivem às margens do rio. As pacas, viados e tatus apreendidos hoje vão para Dona Zizélia e seus filhos. Uma família que nos últimos dias só tem comido mandioca. Nós temos passado muita fome esses tempos, né? A senhora não esperava receber essa doação aí? Eu nunca esperei isso na minha vida, né? Parte dos alevinos tem autorização para seguir viagem, outra não. Os peixinhos foram pescados em época de reprodução, o que é proibido. Eles são levados pelos fiscais e soltos na margem do rio, devagarinho, para que não sofram choque térmico. nascem, vivem e enfeitam as margens do Rio Negro, mas costumam pegar um jato e ir nadar bem longe daqui, em aquários da Europa, Estados Unidos e Japão. Os pescadores de Barcelos vendem 20 milhões desses peixes ornamentais por ano. A estrela das exportações é o coloridíssimo cardinal. Eu sou, eu sou. O Bodó tem cara de poucos amigos, mas faz muito sucesso entre os japoneses. Os estrangeiros também gostam muito da arraia, mas só para ver. Ai de quem tocar. Uma ferroada de arraia deixa a pessoa até 30 dias sem poder andar. O Ibama liberou recentemente a exportação desse perigo ornamental. Ninguém reclamou. Autorizou também a venda do Aruanã, um dos peixes símbolos da Amazônia. Aí houve protestos. Essa história de liberar um peixe que chegar a um metro de comprimento para ir para um aquário, para deleite de alguns, é um absurdo. 
quem não se lembra dessas imagens do Aruanã mostradas pelo Globo Repórter na Rio 92? O peixe que voa para capturar o inseto no galho da árvore. E protege a família guardando os filhotes na boca. E não é só uma questão de beleza. O Aruanã é um peixe grande, de carne farta, que enche o prato da população ribeirinha do Rio Negro. É mercadoria que não falta no mercado de peixes de Manaus. Capturado quando ainda é alevino, filhotinho, o Aruanã não se reproduz. Isso vai, com certeza, criar impactos na alimentação da população. E a gente tem que ter um, ter um dado muito presente. A Aruanã está crescendo na, na cesta alimentar do, da população amazonense. O disparate dos preços também revolta a população de Barcelos. Por cada mil peixes que apanham, os pescadores ganham 10 reais. Ou seja, um centavo por cada peixe. No exterior, um único cardinal vale um dólar. Entre o rio brasileiro e o aquário estrangeiro, o peixe aumenta de preço 100 vezes. Só que este lucro é de quem exporta e revende, não de quem pesca. Calcula-se em 600 milhões de dólares o comércio internacional de peixes ornamentais. Basta uma visita noturna ao aeroporto de Manaus para ver que a cifra nada tem de exagerada. Quase todas as noites, um lote de 50 mil peixes deixa o país, a maior parte cardinais. E lá se vão os peixes ornamentais, pedacinhos vivos de uma Amazônia que tanto fascina os estrangeiros. A ação dos agentes no Rio Negro e em seus afluentes não se limita à apreensão de animais ilegalmente capturados. Eles também agem para defender outras riquezas ameaçadas. Em cada curva do Rio Negro pode estar acontecendo um crime ecológico. Seguindo informações de um morador, os fiscais chegam a uma descoberta espantosa. Desta vez, o flagrante é indiscutível. Uma extração clandestina de madeira deixou um rombo na mata virgem. A ação das motosserras foi cruel. Árvores centenárias, decepadas sem piedade. Outras, feridas de morte, agonizam. Troncos e mais troncos empilhados no chão. O que era vida e beleza, virou escuridão. As Itaúbas do Rio Negro são as árvores mais procuradas pelos madeireiros. É com elas que são construídos os barcos regionais na Amazônia. Eu estou andando sobre o que restou de uma Itaúba destruída há pouco tempo. Só essa parte por onde eu estou passando tem 14 metros. Esta árvore está em extinção. Ela foi cerrada bem aqui, mas vejam o que ficou apodrecendo na mata. Mais 14 metros. A custa de muito verde derrubado, essa estrada foi construída para o caminhão levar as árvores da mata para o porto. O dono nega que tenha feito tamanho estrago. Foi tirada muita madeira. Mas não foi por mim. Não foi por mim. Foi pelo que vendeu o foi senhor? Foi pelo rapaz que vendeu, que ele trabalhou uns três anos aqui. Seu Evilásio conta que pagou pouco pela terra. Um punhado de cruzeiros antigos e um rifle. Agora vai amargar um prejuízo bem alto. Os fiscais apreendem toda a madeira derrubada e aplicam uma multa. E se a justiça provar que é de seu Evilásio a culpa pela devastação, ele pode ir para a cadeia. O Brasil. Os visitantes não param de chegar, em busca de um turismo criado especialmente para quem quer ver de perto a natureza e os animais da maior floresta do mundo. São os hotéis de selva. Uma boa fonte de renda para a região. Este fica na confluência de dois rios, o Negro e o Ariaú. Zé 
Zezé é uma macaca-aranha que vive solta pelo hotel. Os hóspedes são aconselhados a deixar trancadas portas e janelas. Porque se Zezé ou outro macaco entrar, é destruição na certa. Não, 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 não se anime com o meu relógio, certo? Não gostei de você olhando tanto para ele. Venha. Aí, sim. Os turistas podem passear de barco pelo negro e seus igarapés e maravilhar-se com o espetáculo diário do pôr do sol. A admiração dos turistas pela Amazônia fica gravada neste livro com mensagens em todos os idiomas, algumas difíceis de entender, como esta em chinês. Beautiful, lindo, maravilhoso, divino, fascinante. Três mensagens coreanas, com desenho e tudo. Impressionante, maravilhoso. Este é o paraíso. Adoramos... Quando a noite cai, o programa mais emocionante. A caça ao jacaré. Os guias varrem a escuridão com a lanterna, procurando os bichos. Localizada a presa, o homem pula na água sem vacilar. Um trabalho perigoso. Um dos amigos nossos de, de trabalho, ele já, ele já foi mordido pelo, pelo jacaré. Foi mordido e quase tirava a mão dele fora. Se os dentinhos do filhote metem medo, já imaginou uma bocanhada do pai? Aqui é proibido matar e aprisionar animais. Depois de posar, o pequeno jacaré volta rapidinho para a liberdade. Mas o lado selva de Manaus ainda ruge dentro da capital. A cidade cresceu invadindo a floresta. Naturalmente, os bichos que lá viviam saíram do mato e invadiram quintais. Os moradores costumam doar os animais capturados ao SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, mantido pelo Exército Brasileiro. Estranhas amizades florescem aqui. Augusto é aspirante e veterinário, muito amigo de Chitara, essa oncinha de dois anos de idade e 40 quilos de peso. Ela foi doação de um senhor que tinha ela em casa em Parintins como um animal de estimação, por isso que ela é mansinha desse jeito. Já o Baco não é tão sociável. Também é uma onça, mas de pelo negro, resultado de uma alta produção de melanina no organismo. O zoológico do SIGS tem ainda exemplares de macacos, antas, queixadas, cobras, araras e uma raridade, o gavião real. Ele é maior que a águia americana. Venerado pelos índios como um dos espíritos guerreiros da selva, o gavião real está em extinção e muito raramente se reproduz em cativeiro. Mas a maior riqueza animal da Amazônia está mesmo nos rios. Quando a noite cai em Manaus, o porto se anima com um enorme mercado flutuante de peixes, pescados no Rio Negro e em seus afluentes. Os barcos chegam carregados. Esses pescadores passaram duas semanas fora de casa e voltam com 13 toneladas de peixe. Aqui, Curimatá, Jaraqui, Matrechã, Pacu, Sardinha. Você quer sardinha? Os tambaquis têm freguesia certa. Os amazonenses adoram uma bela costela de tambaqui assado. Os peixes vão passando de barco para barco, de vendedor para comprador. O movimento é intenso e, como em todo o mercado, gritar faz parte do negócio. E durma-se com um barulho desse. Dinheiro vivo quase não se vê. Olha, a venda a gente faz mais é, é afiado, porque é muito difícil vender à vista aqui, né? Então a gente vende na confiança dos amigos, por sinal... São um cidadão direito. Olha, aqui nós temos aqui, Zequinha Doutor, temos sapo, tudo é apelido. Até é, sapo. É, até sapo compra. E tudo isso paga. O mercado de peixes de Manaus vai até alta madrugada a semana inteira. No Rio Negro, a multiplicação dos peixes não é nenhum milagre. Selva! 
selva. Este é o grito de saudação militar dos soldados brasileiros que ocupam postos chaves na Amazônia. Pelotões de fronteira marcam presença em pontos estratégicos. Como aqui, em Maturacá, aos pés de uma imponente cordilheira que separa o Brasil da Venezuela. Não existe cidade. Aqui só vivem soldados e dois grupos de índios e anomamis. Hoje, eles estão em festa para receber a nossa equipe e uma velha amiga deles que veio da cidade grande. <risos> Celina é da tribo Baré e dedica boa parte do seu tempo aos povos indígenas na área de saúde. Mãe de cinco filhos, ela trabalha numa organização não governamental, a COIAB, com sede em Manaus. Quando a saudade aperta, ela troca o escritório pela selva, tira parte da roupa, pinta o corpo e cai na dança. A tarde de hoje é especial para a Celina. Ela foi convidada pelos Yanomamis para conduzir a cerimônia. É uma honra muito grande de a gente apresentar um povo que ainda está em poucos contatos. Bem ao contrário do que diz Celina, parece que os contatos não foram tão poucos assim. Esse grupamento Yanomami está longe de repetir a coreografia original de seus antepassados. As marcas do homem branco estão por toda parte. Um telhado de cimento no meio das casas cobertas de palha. Eles usam um cordão de ouro, relógio de pulso, anel, pulseira, medalhas e crucifixos. O preparo físico dos dançarinos, certamente, não é o de bravos guerreiros. Celina não aguenta e pede uma trégua. Celina, você parece estar tá fora de forma, né? Tá ah, eu sou. Não, tô não. Vai continuar aí? A gente vai. À noite, vamos assistir ao cerimonial de outro grupo Yanomami. Temos que ir de barco e vencer a escuridão total com lanternas e lampiões. No caminho, a visão de dois solitários navegantes reacende a esperança de encontrarmos índios autênticos. Mas dura pouco a ilusão. Durante a cerimônia que nos mostram, esses Yanomamis conversam e riem. Não cantam, gritam. Um participante embriagado é retirado do grupo. Em vez de dançar, os índios limitam-se a dar as mãos e rodar, rodar, numa ciranda cada vez mais veloz. No final, um líder do grupo pede dinheiro. Na região do Alto Rio Negro, ainda há grupos de Yanomamis autênticos. As invenções do homem branco sempre serão uma tentação para os índios. Não se pode esconder deles a tecnologia. Mas esse estudioso dos povos indígenas descarta a aceitação de coisas supérfluas. Não é roupa, não é rádio, não é óculos escuro é, que vai ajudar uma sociedade. Mas alguns objetos podem ser úteis. Por exemplo, é, ferramentas, é, sistema de, de comunicação, sistema de transporte. Esse canto militar ecoa em São Gabriel da Cachoeira, num quartel que fica bem às margens do Rio Negro, num trecho de perigosas corredeiras. O remador solitário faz da luta contra a correnteza um show de força, técnica e coragem. A 
A cidade de São Gabriel da Cachoeira é a sede de um município enorme, equivalente a mais de duas vezes o território de Portugal. Aqui, em cada dez habitantes, nove são de origem indígena. Um predomínio que se reflete também nas Forças Armadas. O Exército guarda essa área de segurança nacional com um batalhão que recebe em suas fileiras jovens de diversas etnias indígenas. Todos na faixa dos 20 anos, eles não esquecem o que aprenderam com os pais e avós, mas já falam português. O que foi que motivou você a entrar para o exército? Foi um sonho que, que eu tinha desde a infância, né? Entrar no exército também. Eu vim para cá para poder, poder assistir, por exemplo, para ganhar um dinheirão para poder sustentar a minha família. O que, que você gosta mais de fazer no exército? Eu gosto de trabalhar e fazer física, jogar bola. Francisco vem da tribo Cubeu e pretende fazer carreira no exército. Para o comandante do batalhão, os índios têm muita coisa a ensinar aos colegas de farda. A presença do índio é muito importante, porque ele nos ensina, inclusive, a trabalhar, a viver, a sobreviver aqui na, nessa região. E ele é um pouco tímido, né? Mas no combate, nos exercícios, ele realmente ele mostra que é um bom soldado, é um bom combatente. Francisco vai demonstrar isso num campo de batalha às margens do Rio Negro. Pelo rio, passa boa parte das riquezas amazônicas, mas passam também as drogas e o contrabando. Os soldados partem para uma missão arriscada, localizar e destruir uma refinaria de cocaína no meio da selva. Camuflados, os militares deslizam pelos igarapés com as armas engatilhadas. O inimigo pode estar na próxima curva. Um pelotão do 5º Batalhão de Infantaria de Selva está entrando no Rio Negro. A área de atuação do 5º BIS é de 1.500 quilômetros em linha de fronteira. E mais uma área de selva e de pequenas cidades de 90 mil quilômetros quadrados. Nestas operações, o conhecimento dos índios é fundamental e os caminhos naturais... São rios e carapés, porque nesta região não há estradas. Os soldados desembarcam e entram pelo mato procurando não fazer ruído. Ordens e informações são trocadas só com os movimentos labiais. Francisco fica na tocaia, tenso, nem pisca. O cerco vai se fechando. E depois de horas de manobras silenciosas, ouvem-se os gritos de ataque. Os militares matam os traficantes e carregam os corpos. A droga é apreendida e a Deus refinaria. Francisco, qual foi a sua participação nessa operação? Eu conduzi esse... De tropa, né? Porque eu conheço muito bem no céu. E pra mim ficou tranquilo. Tudo foi muito bem planejado, mas não passou de um exercício militar. Soldados sem uniforme representaram o papel de traficantes. Ninguém matou, ninguém morreu. As balas eram de festim. Mas é assim que se trabalha no exército. O treinamento mais realista possível para que um dia, quando tiver que acontecer um ataque de verdade, seja mínima a chance de erro. Selva! Manina maçã, que nem. Cama, cama, nem tiro pertá. Manina insere. Venham, que nem manina canoca. As armas desse outro índio descendente de Wananas não são de guerra. Padre João é exemplo de outro tipo de integração, o das nações indígenas com a Igreja Católica. Cada vez mais nós estamos conscientizando que nós somos capazes de assumir e levar para frente as atividades que devem ser assumidas por qualquer um. Né? Aos 29 anos, Padre João é pároco da Catedral de São Gabriel da Cachoeira. Prega e celebra missas em português, mas aceitou fazer uma inversão num quadro famoso da história do Brasil. 
há 497 anos, Frei Henrique de Coimbra rezou a primeira missa na terra recém-descoberta. Gastou o celebrante seu latim. Os índios que assistiram nada entenderam. Hoje, às margens do Rio Negro, Padre João celebra a missa na língua tucana. E somos nós que nada entendemos. Mas os índios que lotam a igreja entendem tudo. No final, quase cinco séculos depois da primeira missa rezada em latim, Padre João abençoa os fiéis trocando. O Rio Negro esconde belezas e tesouros em suas profundezas e também nas altas montanhas que ficam perto de seu leito. Estamos voando agora para o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina. Entramos em área de risco. Não é tarefa para qualquer piloto. Exige habilidade e mais que isso, coragem. O que não falta ao comandante Tamaceno. Chove e venta forte quase o tempo todo. A visibilidade é pequena. Basta um descuido e o helicóptero pode bater na rocha. Passamos agora ao lado da Serra do Padre, uma das montanhas que se destacam antes da chegada ao Pico da Neblina. A natureza nos recompensa com um espetáculo que só pode ser visto do céu. A floresta amazônica guarda muitos mistérios. Um deles é o Morro dos Sete Lagos. Uma montanha com sete lagos em cima, em cada um deles há uma coloração de água diferente. Verde claro, verde escuro, quase negro. A cor varia por causa dos materiais radioativos do solo. Devido ao acesso difícil, esses lagos ainda não foram devidamente explorados. Mas uma coisa os cientistas já descobriram. Aqui está uma das maiores reservas de nióbio do mundo. O nióbio serve, entre outras coisas, para a fabricação de fuselagem de aviões e naves espaciais. Agora estamos sobrevoando a Serra da Neblina, onde estão alguns dos pontos mais altos do Brasil, inclusive o Pico da Neblina. Eu consultei o piloto agora e ele acabou de informar que nós estamos a mais de 9 mil pés, o que significa 3 mil metros de altitude. Chegamos ao ponto mais crítico da viagem. Estamos voando entre as nuvens que cercam o paredão de rocha. O vento parece levar o helicóptero em direção à montanha, que surge na nossa frente e logo é encoberta pela neblina. Mas a emoção de estar sobrevoando o ponto mais alto do Brasil compensa qualquer risco. Ele tem exatos 3.014 metros. Descendo o Rio Negro, sempre se pode avistar alguma montanha. Mas, em geral, as margens do rio são planas. Nesta época do ano, o rio sobe, encobre quase todas as praias e invade a floresta. Surgem, então, os igapós, que são as áreas inundadas. Entramos por um deles para poder ver bem de perto esses remansos, que desaparecerão quando baixarem as águas. Por enquanto, paisagens que lembram velhas colinhas de parede, com direito à trilha sonora. E nas margens, com as raízes submersas, sobem árvores centenárias de 10, 20... 30, 40 metros de altura. Estamos no maior município do Brasil, Barcelos, no estado do Amazonas, uma área de 122 mil quilômetros quadrados, correspondente aos estados do Rio de Janeiro, Sergipe e Espírito Santo. Aqui, as ruas têm o nome de Igarapés, as ilhas são os quarteirões e a avenida principal tem o nome de Rio Negro. O tráfego é intenso o ano todo. Barcos a remo, lanchas, aqui chamadas de voadeiras, os recreios, que são os ônibus dessa região sem estradas. Mas sempre tem alguém que foge desse movimento todo e procura um cantinho sossegado, 
para exercitar a virtude da paciência em busca do peixe de cada dia. E tem gente que acorda, passa o dia e dorme sem sair do bar. São as casas flutuantes do Rio Negro. Como é que vocês conseguem viver com tanta gente dentro de um barco? Bem, se a gente tudo arrumadinho. Aí tem cozinha, tem sala, tem quarto. Tem tudo, tudo. Mas é muita gente, né? É, é, mas a gente consegue. E os meninos, já estão acostumados? Já, mas eu tenho o máximo de cuidado com eles para não cair nada. Vai vivendo. Vai tá... vivendo. E tudo com saúde? Tudo com saúde, graças a Deus. Um balanço das ondas, eu vou. O município pode ser o maior do Brasil, mas a cidade sede, Barcelos, não é nenhuma metrópole. Por suas ruas e praias, caminham e pedalam apenas 17 mil habitantes. Ex-capital da província do Amazonas, ela ainda ostenta um casario imponente. Mas os dias de prosperidade se perderam no tempo. Hoje, os barcos transportam fardos de piaçava extraída pelos homens de Barcelos, nas matas que margeiam o Rio Negro. Muita gente vive aqui do comércio dessa fibra, tirada de uma palmeira e usada para fazer vassouras. É o caso do seu Zé Abrão, o Ceará, que diz ter feito dois casamentos. Uma mulher e uma piaçava. Porque se eu deixar a piaçava, a mulher deixou também. Não tem conversa, porque aí não vamos sofrer fome e aí... Em matéria de família singular, Dona Amazonina, outra moradora de Barcelos, não fica atrás. A senhora tem filhos? Tem não, senhor. Meus filhos são é esses papagaios. É mais fácil eu passar um dia sem tomar um café do que meus papagaios. Quando, já tem, quando eu, às vezes o teu dinheiro é pouco, eu compro um pão, só dá para eles. Eu não como não. Todos eles têm nome. Esse grandão aí é o latino, esse outro. Esse daí é o Quirica, esse daqui é Linda Inês. Esse daqui é, é a Rosa, esse daqui é o Kika, Gravinho. Quem navega pelo negro, de repente, tem uma surpresa. Numa das curvas do rio, fica um espião, atento dia e noite, a tudo que cruza o céu da região. É um radar do Sivan, Sistema de Vigilância da Amazônia. Ele faz parte de um sistema de proteção que inclui aviões, satélites e uma rede de 21 radares. Cinco já foram instalados. Este, em São Gabriel da Cachoeira, é um deles. O que, que ele significa? Ele está olhando o que ali? Ele está controlando o tráfego aéreo na região do Alto Rio Negro. É, vigiando as nossas fronteiras com a Colômbia, com a Venezuela e mantendo sob vigilância todo o tráfego aéreo na região do Alto Rio Negro. É, são 350 quilômetros de raio a partir de São Gabriel da Cachoeira. As informações captadas no meio da selva são transmitidas para Manaus. Aqui, neste centro de observação, montado no aeroporto internacional, a aeronáutica fica de olho na tela. Cada pontinho luminoso é um avião. À noite, é o período de maior congestionamento. Com um destino ou partida da América do Norte e Caribe, cerca de 300 grandes jatos sobrevoam toda noite a Amazônia. Esses milhares de passageiros estão sob a mira e a proteção do Sivan. Esse controle é feito para separar as aeronaves em níveis e em proas para que não haja colisão justamente nesta região que é de maior conflito de tráfego nosso. Quando todo o sistema estiver montado daqui a cinco anos, também será possível achar e destruir pistas clandestinas dentro da floresta. O aeroporto de Manaus ficou muito movimentado a partir da criação da Zona Franca. Mas nada que se compare ao porto, na margem do Rio Negro. É o mais agitado porto fluvial do Brasil. A maior parte da produção de eletroeletrônicos da Zona Franca escoa pelas águas do rio em enormes contêineres de aço. Pegamos a lancha para a derradeira etapa de nossa viagem. São os últimos quilômetros do Rio Negro. O Rio Negro não morre nem deságua no mar. Aqui neste ponto, bem perto da cidade de Manaus, ele encontra as águas barrentas dos Solimões e os dois juntos formam o Rio Amazonas. Começa aqui a maior bacia fluvial do mundo. 
Nos despedimos do negro, tendo que assistir a um triste espetáculo. Uma verdadeira floresta passa boiando pelo rio. Só que é uma floresta liquidada a golpes de motosserra. Uma natureza morta. Milhares de troncos fazendo a viagem final da selva para as madeireiras de Itacoatiara. Levamos vários minutos para dar a volta em torno dessa ilha de destruição. O alerta está na água. Os rios da Amazônia não podem continuar sendo rota de destruição da floresta. 